హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శిరీష అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగుందని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా బాగున్నాను వర్షాకాలం ఏమో మొదలైందని చెప్పాను కదా గార్డెన్లో లాను కొంచెం బుషి బుషిగా పెరిగిపోయింది బాగాను వర్షాలు ఎక్కువ పడడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ చేయిస్తూ ఉంటేనే ఇలా పచ్చగా కానీ కరెక్ట్గా అంటే కార్పెట్ లాన్ అంటాం కదా మనం అలా ఉంటుంది అందుకని మార్నింగే మొత్తం గార్డెన్ అంతా ఒక లైన్ మొత్తం ఒక లేయర్ తీసేశారు అంటే కొంచెం కింద నుంచి పాడైపోతుంది ఎక్కువ గడ్డి మొలిచినా కూడా కింద నుంచి పాడైపోతుంది అందుకని చెప్పని మంత్లీ గార్డెనింగ్ క్లీనింగ్లో ఈరోజు లాన్ అంతా కటింగ్ అనమాట చిన్న చిన్ని బస్సులాగా ఉంటుంది మా వ్యాక్యూమ్ క్లీన్ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది దాంతో మనకి ఎక్కువ పాడైపోకుండా ఒక్కొక్క లేయర్ ఏదైనా హై ఎక్కువ హైట్ వచ్చిన గడ్డ అంతా కూడా మొత్తం కటింగ్ అయిపోయి నీట్గా అయిపోతుంది సో మొత్తం లాన్ అంతా కట్ చేసి కటింగ్ వేయించినట్టుగా అయింది చివరికి అంటే కొంచెం చల్లగా క్లైమేట్ ఆహ్లాదంగా ఉంది మార్నింగ్ బయటకు వచ్చి చూసేసరికి మా ఎదురింటి వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు చక్కగా ఉయ్యాలు ఊగుతూ చక్కగా ఆడుకుంటున్నాయి చిన్ని చిన్ని క్యూట్గా కిటెన్స్ నేను ఒక్క చిన్ని క్లిప్పింగ్ తీసాను సరదాగాను అవి ఉయ్యాలు ఊగడం కానీ ఆడుకోవడం కానీ భలే ముద్దుగా అనిపించాయి దెబ్బలాడుకోవడం అన్నీ కూడాను అందుకని ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ సరదాగా షేర్ చేశాను మీకు కూడాను చూస్తారని చెప్పని అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళి ఇవన్నీ ఏంటి వాళ్ళ మంచి వీడియో ఏం చేశాను ఒక డెకరేటివ్ ఐటమ్ అని చెప్పని వీడియోలోకి వెళ్ళి చూడడానికి ముందు మొదటిసారి మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తే కనుక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు ఇవి గృహప్రి అదే మన శ్రీ శ్రీకర్ ఒడికి పాలికలు ఇవి కడమంతలు ఇవి హోమానికి తీసుకున్నాము ఇవి అప్పుడవే చాలా రోజులు అయిపోయిన తర్వాత నుంచి పెరట్లో అలా పెట్టేసి ఉన్నాను నేను ఇంకా వీటితో నాకు యూజ్ లేదులే అని చెప్పని అప్పుడు పాలికలు మూడు పెట్టి ఇవన్నీ హోమం అప్పుడు పూజ చేస్తారు ఇవి ఇన్నాళ్ళు నా కంట పడలేదు నేను కూడా వాటిని లైట్ తీసుకున్నాను ఎందుకు వీటిని వదలాలి వీటిని కూడా ఒక మంచి డెకరేటివ్ పీస్ కింద తయారు చేస్తే మనం రేపొద్దున పూజలో ఎప్పుడైనా చక్కగా మంచిగా తయారు చేసుకోవచ్చు కదా ఏదైనా సరే వేస్ట్ మెటీరియల్ తోటి కొత్తగా ఆలోచించి మనకి ఎలా పనికి వస్తుంది మనం దీన్ని ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే ఇంట్లో అంటే దాన్ని అవసరం లేదు లేని పడేయకుండా దాన్ని ఏదో రకంగా ఆలోచించి ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అని చెప్పిన ఐడియా వచ్చి అనుకున్న వెంటనే ఇంకా మొదలు పెట్టేశాను నాకు ఇంట్లో ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ ఉంటాయి మా అమ్మాయి ఏదో పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే నేను కూడా ఇంతకుముందు శారీస్కి ఎన్నో కుట్టూ ఉండేదాన్ని పెయింటింగ్స్ అన్నీ చేసేదాన్ని అప్పుడప్పుడు ఏదైనా అలా మూడు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా చెయ్యాలి అనిపించినప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను ఇంతకుముందు కూడా చాలా మీకు షేర్ షేర్ చేశాను అంటే నాకు మండల ఆర్ట్ కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ స్టిచ్చింగ్ కానీ అంటే ఇలాంటివి అంటే మామూలుగా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా లిప్పన్న ఆర్ట్ అట అది కూడా వేద్దాము అని చెప్పని రెడీ చేసుకున్నాను ఎప్పుడప్పుడు అది కూడా మీకు తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఈ పార్ట్స్కి కానీ దేనికైనా వేయాలన్నప్పుడు బేస్ కోట్ వైట్ వేస్తే ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం ఏ కలర్ వేసినా కూడా బ్రైట్నెస్ వస్తుంది అంటే ఎలివేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కలర్కి డైరెక్ట్ మనం పార్ట్ మీదే కనుక ఏదైనా పెయింట్ వేసేస్తే కనుక లుక్ అంత బాగా రాదు మనకి సో నేను అన్నిటికీ ఏంటంటే ముందు బేస్ కోట్ వైట్ మొత్తం వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో డ్రై అయిపోయింది ఇది మా అమ్మాయికి ఇచ్చినా కూడా వేసేస్తుంది దానికి ఇష్టమే దాన్ని నెక్స్ట్ మనం ఏం వేయాలనుకుంటున్నాం మనకి ఏం పెయింటింగ్స్ రాని అవసరం లేదు మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోటి మనకి చేతికి ఎలా వస్తే అలాగ లేకపోతే చుక్కలు పెట్టుకోవచ్చు చిన్న చిన్న సున్నాలు పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే రెండు గీతలను పెట్టుకోవచ్చు అంటే మనం కొత్తగా క్రియేటివ్గా ఏదన్నా చెయ్యాలి అనిపించి నేను ఒక మావిడు ఆకలి కింద షేప్లో చిన్నగా డ్రా చేశాను దానికి గ్రీన్ కలరు పువ్వులకి రెడ్డు పింక్ ఎందుకంటే ఆ బాక్స్లో అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కలర్స్ తోటి నాకు ఏది తోస్తే అది ప్లానింగ్ ఏం లేదు మనం డైరెక్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటైనా వేయచ్చు అప్పటికప్పుడు అనుకుని చేసిందే తప్ప యాక్చువల్గా ప్లానింగ్ కూడా లేదు మనకి ఏం వేసినా కూడా నిజంగా అందం వస్తుంది అలాగే నాకు తోచినట్టు ఎలా వేయాలనిపిస్తే అలా ఏ డిజైన్ మనసులో తట్టితే అలా అనుకుంటూ చేశాను తర్వాత ఏంటంటే నిన్న వేసిన పెయింటింగ్ ఉంది కదా ముగ్గు అమ్మవారికి ఆసనం మీద అని చెప్పని దానికి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్లెయిన్ మనకి పైన కార్డ్బోర్డే కాబట్టి అది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లోపల బేస్ కోసం మాత్రమే నేను అది బాస్కెట్ పెట్టాను అంతే తప్ప దాని మీద మనం పెట్టాము అని ఏం కాదు అంటే లోపల డొల్లగా ఉండకుండా అంత పెద్ద బాక్స్ మనకి ఉండాలి కాబట్టి ఇంట్లో నాకు అది ఎలాగో వేస్ట్గా ఉంది కదా అని చెప్పని అది బేస్ కింద అంటే అట్టపెట్టిల
తప్పకుండా ఒకవేళ ఏదైనా నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఒకవేళ ఎవరైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం ఒక నలుగురికి షేర్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో కూడా చాలా వీడియోస్ లింక్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నాకు ఎవరైనా మెసేజ్ చేయాలనుకున్న వాడు తప్పనిసరిగా చేయొచ్చు అలాగే నా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా నా జీమెయిల్ అకౌంట్ కూడా ఇచ్చాను ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే రేపు ఫ్రైడే కదా రేపు ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను యాక్చువల్గా శ్రావణ మాసానికి సంబంధించిన వీడియో మీరు అందరూ దాన్ని మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటున్నాను అలాగే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో ఈరోజు వేసిన ఆల్రెడీ ఇది మనం పూజకు ఉపయోగించిన కొండలే కదా మీకు అదే పాలికలను చిన్న చిన్న కడమంతులే కదా మీకు తెలిసిందే ఎలా ఉంది పెయింటింగ్ వేసిన తర్వాత లాస్ట్ దాకా చూసి తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తారని అనుకుంటున్నాను వీడియో మిస్ కాకుండా చూడండి